आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है डैक्स आप लोगों ने डैक्स के बारे में काफी काफी सुना होगा जब भी पावर बी का नाम आता है तो पावर क्वेरी पावर और डैक्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर टूल के लिए सो लेट्स अंडरस्टैंड की वॉट एग्जैक्टली डैक्स इज डैक्स है क्या आखिर सो जस्ट सेकेंड ओके सबसे पहले डैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है डैक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन सो बेसिकली इट इज ये एक एक तरीका है फॉर्मूला रखने का जब हमें कोई भी कैलकुलेटेड कॉलम या कैलकुलेटेड मेजर्स बनाने हो यहाँ पे ऑल्सो इफ इफ आप लोगों ने एक्सेल पहले से पढ़ रखा है तो डैक्स विल बी रियली इजी फॉर यू गाइस क्योंकि ऑलमोस्ट द कॉन्सेप्ट इज सेम जो वहां पे एक्सेल के फॉर्मूला में चीजें होती थी वही यहाँ पे डैक्स में होती हैं। सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ थिंग है जो हम वहां लिखते थे ना वही हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है तो डैक्स जो है हमें बेसिकली नया इंफॉर्मेशन नया कॉलम जो कि हमारे डेटा में नहीं है या ऑलरेडी है भी तब भी हम यहाँ से वो बना सकते हैं ठीक है लेट्स से मेरे पास दो तीन कॉलम है और उन कॉलम का यूज करके मैं एक नया कॉलम बनाना चाहती हूँ तो आई कैन डू डैट इजीली यूजिंग डैक्स सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन और इसके हेल्प से हम कोई भी नया कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे कोई भी नया कॉलम नया मेजर बना सकते हैं राइट नाउ आई नो आपको मेजर और कॉलम का मतलब नहीं पता है तो जब हम फर्दर चीजें को डिस्कस करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली मेजर इज एंड व्हाट एग्जैक्टली कैलकुलेटेड कॉलम इज ठीक है नाउ वाई डैक्स इज सो इम्पोर्टेंट आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ठीक है सो वी नो दैट इट्स इजी टू क्रिएट अ न्यू पावर बी एक्सट ऑफ फायर एंड इम्पोर्ट सम डेटा इन टू इट राइट इट्स वेरी इजी वी हैव सीन ऑलरेडी इन अवर प्रीवियस क्लास की कैसे डेटा इम्पोर्ट कर सकते हैं कैसे फाइल बना सकते हैं राइट एंड यू कैन इवन क्रिएट रिपोर्ट दैट शोज वैल्यूएबल इन साइट विदाउट यूजिंग एनी डैक्स फॉर्मूला एट ऑल जो कि हमने पास्ट में किया है विदाउट डैक्स का यूज किए हुए भी हमने रिपोर्ट बनाए हैं बट What if you need to analyze the growth percentage across product categories for a different rate of ranges, or what if you want to uh, need to cal uh, calculate any X, Y, Z things that is not in available in your data? Then how will you do that? In that case, DAX formula basically provides this capability and many other important capability as well, wherein. हम फार्मूला को यूज करेंगे और इसके बाद फार्मूला का यूज करके जो भी डेटा वहां पे हम अवेलेबल नहीं है लेकिन हाउएवर हमें विजुअलाइजेशन में प्लॉट करना है हम उसको वहां से फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं ठीक है सो so वॉट क्या होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन होता है ना तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यहाँ से बना सकते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व दी रियल बिजनेस प्रॉब्लम okay so this is the reason why dax is so important in power bi ab dax padhne ke liye aapko kya kya knowledge hona chahiye kya kya requirement honi chahiye right so jaisa maine isse pehle bhi bataya tha aapko ki if aap log logo ne microsoft excel padh rakha hai to aapke liye dax is very easy kyunki almost same formulas will be used over here as well और इफ नहीं भी पढ़ रखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है वी आर हियर वी विल हेल्प यू इन लर्निंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्क्रैच ठीक है अब हम यहाँ पे आज अभी से पर्टिकुलर लेक्चर से हम डैक्स फॉर्मूलाज के कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे ठीक है और वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम ठीक है तो DAX, why it's important uses of DAX. So uses of DAX. So using this particular DAX, we can have calculated column, measure, table. That thing we have discussed. Now what about the syntax we write? So before we proceed with the syntax, that how we write this particular thing, I think first of all, uh, okay, first let's discuss about syntax, and then we will discuss about measures and columns. So. before you create your own fun formulas let's take 
at a look like uh, how we write this particular whenever we learn any programming language we learn the syntax first that how the things needs to be written so that we don't get any error so here i have taken a data set let me open the power bi so here i have taken a data set that is corn toso sales okay and here we have around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे पास दस टेबल है यहाँ पे नहीं नौ है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यस सो वी हैव नाइन टेबल्स ओवरऑल ओवर हियर द फर्स्ट टेबल इज कैलेंडर आप देखो कैलेंडर टेबल है कैलेंडर टेबल में हमारे पास डेट की डेट एंड मंथ नेम डे ऑफ वीक नेम ईयर क्वार्टर ऑफ द ईयर मंथ ऑफ द ईयर डे ऑफ द मंथ है ठीक है दूसरा टेबल है हमारे पास चैनल चैनल में है चैनल और चैनल नेम आई मीन कहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है स्टोर से हुआ है ऑनलाइन से हुआ है सॉरी <coughs> कैटलॉग से हुआ है रीसेलर से हुआ है <coughs> उसके बाद है हमारे पास ज्योग्राफी ज्योग्राफी की ज्योग्राफी टाइप कॉन्टिनेंट नेम रीजन कंट्री नेम देन वी हैव प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का नाम क्या है उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है मैनुफेक्चर कौन है ब्रांड नेम क्या है क्लास नेम क्या है यूनिट कॉस्ट देन वी हैव यूनिट प्राइस देन वी हैव प्रोडक्ट की सब प्रोडक्ट की उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी जहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की है और प्रोडक्ट कैटेगरी है अगेन वी हैव प्रोडक्ट सब कैटेगरी वेयर इन वी हैव प्रोडक्ट सब कैटेगरी की अलॉन्ग विद दैट वी हैव प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट सब कैटेगरी की देन वी हैव प्रमोशन आई मीन प्रमोशन की प्रमोशन लेवल प्रमोशन नेम discount percentage start date end date then we have sales table wherein we have date key channel key so we have all the information re related to that particular store of the sales being done where we have all the product and sales and cost price and everything then the third <coughs> sorry then the third table the third uh, sorry section is data model wherein you can simply view that how modeling has been done how the relationship has been built over here so this is how the relationship has been built one on one one to many and so on you can notice over here so relationship has already been created by power bi automatically now the next task is to learn how do we create how do we um use dax over here so let me go back to power uh, the presentation that we were discussing so let's say i want to calculate total sales so what do we need to do we simply need to write equals to sum then sales and along with the sales amount right now i know um this quite not be clear to you guys so what i will do so this is the, this is the syntax that we will be following i will be discussing this is this particular syntax with you so first of all in the a what we have done we have named that particular measure so we are going to create the measure over here so first of all we will name that particular measure the name of the measure let's say i am writing total sales after that we will put a equal to sign which is which will be like this so this is part b wherein we need to write equal to sign which indicates the beginning of the formula so from here onwards the formula will begin after that we have another <coughs> thing written over here that is sum so ye basically function hai yahan pe theek hai so this sum is a function after that particular function so abhi yahan pe humne sum use kiya hai jab hum pad lenge uh, apne sare functions ko so we will be using different different functions as well iske baad sum basically kya karega sum add kar dega theek hai After that particular function हमें एक parenthesis open करना है ठीक है जिसके अंदर एक argument होना चाहिए ठीक है कम से कम एक argument इस parenthesis के अंदर होना ही चाहिए उसके बाद ये है हमारा particular argument जहाँ की table का name है sales ठीक है और जो column हमने refer किया है वो है sales amount ठीक है so it's understood कि how we have written the formula First of all, we have named a measure. यहाँ पे आप total sales, T, S, जो भी मन करे आपका, वो आपके ऊपर depend करता है, आप अपने हिसाब से use करोगे. 
आपको क्योंकि समेशन चाहिए आप सम फंक्शन यूज करोगे उसके बाद आप एक रेफरेंस दोगे एक आर्ग्यूमेंट दोगे और उस आर्ग्यूमेंट को देने के लिए पहले टेबल का नेम होगा और उसके बाद उस कॉलम का नेम होगा ठीक है सो गाइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ना दिस टैक्स फॉर्मूला इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल टू ब्रेक डाउन द ईच एलिमेंट इनटू अ लैंग्वेज दैट यू थिंक और दैट यू स्पीक एवरी डे ओके एंड देन यू कैन सिंपली राइट इट ठीक है जब आप इसको रिपोर्ट में ऐड करोगे ना तो दिस मेजर विल कैलकुलेट ऑल द सम ऑफ द सेल्स ओके सो हियर यू विल बी getting this particular thing now you might be thinking isn't this measure doing the same thing as we used to do to add the sales amount field in my report yes you are right it is doing the same thing but there is a good reason to create our own measure that sums up values for the sales amount right so that we can use it as a argument as well for an example here abhi abhi aapko samajh mein nahi aa raha iska use kya hai kyunki ye wahi cheez hi kar raha hai जो रिपोर्ट में हम कर रहे थे बट वॉट इफ हमें इस पर्टिकुलर मेजर को किसी दूसरे फॉर्मूला में यूज करना हो तब तो ये चीज हमारे लिए आसान है सो दिस इज द रीजन वी यूज डैक्स तो जब भी हमें दिस सेल्स अमाउंट को किसी दूसरे फॉर्मूला में एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करना होगा तो इट विल बी रियली हेल्पफुल एंड रियली इजी फॉर अस टू डू डैट ओके सो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग डैक्स इन आवर formula so in our power bi theek hai next class me we will start from here today we have discussed what is dax why we require dax and what is the importance of dax along with the prerequisite that if you have uh, the excel knowledge then it is uh, very helpful for you guys you know to understand the dax then we have learned about the syntax that how we can write a dax wherein we have seen uh, let let me uh, let me create one dax for you guys so for that uh, let me go to a table sales okay and here we have sales uh, uh, uh then we have sales amount great so here what we will do we will create a new measure we will simply click on this particular button that says new measure as soon as you will click on it it will give you measure theek hai इसी का नाम हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है इफ यू वांट टू कीप इट वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली राइट फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टोट सेल्स डाल रही हूँ ठीक है हमने मेजर का नाम डाल दिया इक्वल टू साइन आ गया अब स्टार्ट होगा हमारा डैक्स सबसे पहले हमने सम लिखा राइट right? सम लिखने के बाद जितने भी सम से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे हमें चाहिए सम सम पे हमने टैप पे क्लिक कर दिया जैसे ही मैंने टैप पे क्लिक कर दिया ये मुझसे पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट कि आपको कौन सा आर्ग्यूमेंट डालना है अब आप नोटिस करो यहाँ पे हर टेबल के साथ एक कॉलम का नेम आ रहा है राइट हमें चाहिए सेल्स टेबल सो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे सेल्स सेल्स लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट आफ्टर दैट क्लोज दिस पर्टिकुलर थिंग एंटर और अब देखोगे कि आपका एक न्यू मेजर बन गया है जो कि है टोट सेल्स यहाँ पे देखो यहाँ पे कैलकुलेटेड कैलकुलेटर का साइन भी है कैलकुलेटेड का साइन का मतलब है कि ये हमने खुद से कैलकुलेट करके बनाया है ठीक है टोटल सेल्स जो है ये हमारी कैलकुलेशन से बना है ठीक है और आप सिंपली जाओगे इस पे डेस्कटॉप पे लेट्स से मुझे इसको कार्ड में रिप्रेजेंट करना है मैं सिंपली कार्ड लूंगी और uh, मैं अपना वो जो हमने बनाया है वो बनाया है सेल्स टेबल <coughs> सेल्स टेबल के अंदर ये रहा डोट सेल्स सिंपली डोट सेल्स पे क्लिक करूंगी और यू कैन नोटिस हमारा टोटल सेल्स इस कार्ड पे डिस्प्ले हो रहा है सो इट्स इट्स वेरी इजी टू क्रिएट डैक्स नाउ इन इन अगली क्लास में वी विल लर्न मोर अबाउट डैक्स टिल देन टेक केयर स्टे सेफ